ஏகம்பத்துறை எந்தாய் போற்றி குவளை கண்ணி கூறன் காண்க திருச்சித்தம்பலம் முதலாவதாக இறை வணக்கம் தமிழிசை வேள்வி பரவுவார் திருமதி சிவபாக்கியம் அம்மையார் அவர்கள் இறை வணக்கம் பாடுவார்கள் திருச்சிற்றம்பலம் தில்லையம்பலம் ஊழியர்கோன் வெப்பொழைத்த புகலியர்கோன் கடல் போற்றி அழிமிசை கல்விதப்பில் அணைந்த வீர நடி போற்றி வாழை திருநாவலூர் வந்தொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாதவூரார் திருத்தாள் போற்றி ஈராண்டில் சிவஞானம் பெற்று என்ற மெய்கண்டார் இணைதாள் போற்றி நாராண்டபல் அடியார்க்கு அருள் புரிந்த அருள்ந்தி நற்றாள் போற்றி நீராண்ட கடந்தை நகர் மறைஞான சம்பந்தர் நிழல்தாள் போற்றி சீராண்ட தில்லை நகர் உமாவதியார் செம்பதும திருத்தாள் போற்றி போற்றி செல்வமலை குன்றத்தூர் தெய்வ சேக்கிழாரடி போற்றி பக்தரை பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன் பரமனைய பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன் சித்தத்தை சிவன்பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன் திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன் முப்போதும் திருவேணி திண்டுவார்க்கு அடியேன் முழு நீரு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன் அப்பாலும் அடி சார்ந்தர் அடியார்க்கும் அடியேன் ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக்கு செம்மலர் நோந்தால் சேரலுத்த அம்மலம் கழியே அன்பரோடு மறியே மாலர நேயமும் மலிந்தவர் வேடமும் ஆலயம் தானும் அறம் என தொழுமே தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி ஏகம்பத்துறை எந்தாய் போற்றி புவளை கண்ணி கூறன் காண்க காவாய் கனக திரளே போற்றி கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் தில்லையம்பலம் இந்த நிகழ்வை தொடங்கி வைக்க உறுதுணையாய் நின்ற அம்மையார் அவர்களுக்கு நன்றி இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள வருகை தந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் மேடைக்கு எழுந்தருளுமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதல் பகுதியாக வரவேற்புரை நல்க சித்தாந்த ரத்தினம் திரு வ சிவமுருகன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன் இன்று பேரறிஞர் அண்ணா கருத்தரங்கில் மறைந்த முதல்வர் மாண்புமிகு செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அவர்களின் பிறந்த நாள் பிறந்த மாத நிகழ்வுகள் மற்றும் கட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் நூற்றாண்டு நிகழ்வுகளின் ஒரு பகுதியாக நமது சன்மார்க்க செம்பொரு துணி உயர்வை உயராய்வு இருக்கையின் சார்பாக சிறப்பு கருத்தரங்கம் சைவ கருத்தரங்கம் நடைபெற இறைவன் திருக்கு நோக்கம் பொறுத்து தமிழகம் அறிவி அதிகம் அறிந்திடாத அருளாளர்களும் அவர்தம் ஞானங்களும் என்ற தலைப்பில் நிகழ இருக்கும் இந்த சித்தாந்த கருத்தரங்கிற்கு வருகை தெரிந்திருக்கும் அடியார் திருமக்களுக்கும் எனது முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது வரவேற்புறையை இந்த சண்மார்க்க செம்பொழி துணிவு உயர்வ இயக்கின் சார்பில் நிகழ இருக்கும் கருத்தரங்கை தொடங்கி வைக்க முதற்கண் முதலில் வந்திருக்கும் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குனர் முழு கூடுதல் பொறுப்பு மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சி கழக 
சமூக வளர்ச்சி இயக்கம் இயக்குனர் ஐயா முனைவர் கு விஜயராகவன் அவர்களையும் அவர்களை வணங்கி வருக வேண்டும் வாய்ப்பு மேலும் இறைவணக்கம் பாடி நமக்கு தோன்றி வைத்த தமிழிசை வேலி பருவார் திருமதி சிவபாக்கியம் அம்மையாரையும் வருக வர வேண்டும் மற்றும் தலைமுறை ஆற்றிய பிறகு விழாவின் விழுப்பொருள் உரை ஆற்ற வந்திருக்கும் நிறுவனர் சண்பாக செம்பூர் துணி உயராவ உயராவு இயற்கையின் திரு மெய் அருள்நந்தீசியம் ஐயா அவர்களையும் வருகிறவர் என்று தருமை ஆதீனம் குரு முதல்வர் திரு தோழிங்கர் லட்சுமண் ஐயா அவர்களை நால்வர் பெருமக்களை நான்கு விரல்களில் நமக்கு விளக்கமளித்து பெருமை அவரையே தாரும் அவர்களையும் வருகிறவர் என்று மற்றும் சிறப்புரை சிறப்பு பேருரை அம்பலமான தேசிகர் அருளிய நமச்சிவாய மாலை இந்த தலைப்பில் சொற்பொழிவாற்ற வருக்க வந்திருக்கும் சோழிங்கர் திரு செல்வநாதன் ஐயா அவர்களையும் வரவேற்று மற்றும் காஞ்சிபுரம் சோனாசல பாரதியின் அருணகிரிநாதர் ஆசிரியர் விருத்தம் என்ற தலைப்பில் நமக்கு சொற்பொழிவாற்ற வருகை தரும் திரு புருஷை நடராஜன் ஐயா அவர்களையும் வரவேற்று கற்பனை களஞ்சியம் சிவபிரகாஷ் சுவாமிகள் அருளிய நால்வர் நான்மணி மாலை இந்த தலைப்பில் பொழிவாளர் திரு மயிலம் திருநாவுக்கரசர் ஐயா அவர்களையும் வரவேற்று மற்றும் நன்றியை தெரிவிக்க வந்திருக்கும் சிவத்திரு சிவ வடிவேலன் ஐயா அவர்களையும் வரவேற்று நம் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து இந்த நாளில் இன்று தமிழகம் அறிந்துவிடா அறிந்திடாத அருளாளர்களும் அவர்தம் ஞான நூல்களும் என்ற சொற்பிரிவினை கலந்து நாம் அனைவரும் இறை தேன் இன்பத்தை பருக நம்மை கூட்டுவித்த பரம்பொருளான எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளின் திருவடிகளை வணங்கி வருக வருக என அரியா பெருமக்களையும் வேண்டி வணங்கிக் கொடுக்கின்றேன் திரு வ சிவமுருகன் அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக தலைமை உரை ஆற்றுவதற்காக நம்முடைய உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையினுடைய இயக்குனர் முனைவர் கோ விஜயராகவன் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு தாழ்மையோடு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் இதயதயம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவருடைய அறுபத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாள் பெருவிழாவை தமிழாய்வு பெருவிழாவாக கடந்த இரண்டாம் தேதி இந்த விழா தொடங்கி தொடர்ந்து அறிஞர் பெருமக்கள் ஆராய்ச்சி உரைகளையும் அதன் தொடர்பில் நூல் வெளியீடுகளும் நடந்து சிறப்பித்து வருகிற இந்த விழாவில் மிக சிறப்பாக அந்த வரிசையில் இன்றைக்கு சன்மார்க்க செம்புரு துணை உயராய்வு இருக்கையின் சார்பில் தமிழகம் அதிகம் அறிந்திடாத அருளாளர்களும் அவர்தம் ஞான நூல்களும் என்கிற தலைப்பில் பொழிவுரையாற்ற வருகை தந்திருக்கிற தருவை ஆதீன குரு முதல்வர் குருஞான சம்பந்தருடைய சிவபோக சாரம் சோழிங்கர் திரு லட்சுமணன் அவர்களை தொடர்ந்து பொழிவு ஆற்ற வருகை தந்திருக்கிற அம்பலவான தேசிகரருடைய நமச்சிவாய மாலையை பற்றி பொழிவுரையாற்ற வருகை தந்திருக்கிற சோழிங்கர் திரு செல்வநாதன் அவர்களை காஞ்சிபுரம் சோனாசல பாரதியின் அருணகிரிநாதர் ஆசிரிய விருத்தத்தின்பால் சிறப்பு பொழிவினை நிகழ்த்த இருக்கிற புரிசை திரு நடராசன் அவர்களை கற்பனை களஞ்சியும் சிவபிரகாச சுவாமிகளருடைய நால்வர் நான்மணி மாலை தொடர்பில் பொழிவுரையாற்ற இருக்கின்ற ஐயா மயிலம் திரு திருநாவுக்கரசு அவர்கள வரவேற்புரை நல்கி அமர்ந்திருக்கிற தோழர் அவர்கள அருமையான ஒரு இறை வணக்கத்தை பாடி அரங்கத்தை திருநிறையாக பரவி இருக்கிற வேள்வி பரவுவர் திருமதி சிவபாக்கியம் அவர்கள நன்றியுரை ஆற்றிருக்கின்ற சிவ வடிவேலன் அவர்கள எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக 
உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய ஆய்வு நோக்கத்திற்கு உட்பட்டு சன்மார்க்க செம்புருத்துணையின் உயராய்வு இருக்கை நிறுவதற்கு மூலமாகவும் முதலாகவும் அமைந்து அதன் மூலம் சைவ நெறியை தமிழ் நெறியோடு ஒப்பிட்டு ஆய்ந்து இந்த உலகிற்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னை ஆட்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற மரபு சார்ந்து தன் பணிகளை செய்து வருகிற திரு மெய் அருள்நந்தி சிவம் அவர்கள ஒரு அற்புதமான தலைப்பை எடுத்து இந்த தலைப்பின்பால் பொழிவாளர்கள் ஆற்றுகிற உரையெல்லாம் நூலாக வர வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நிறுவனத்தினுடைய விருப்பம் ஆக அந்த என்னுடைய விருப்பத்தை சமூக விருப்பமாக எண்ணி சன்மார்க்க செம்புருத்தினி உயராயிருக்கினுடைய நிறுவர் நிறைவேற்றுவார் என்பது உறுதி அந்த வகையில் ஒரு சமயம் சார்ந்து காலையில் கூட தொலைக்காட்சி ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில் திருமுறை பற்றி ஒரு அம்மையார் வாரியாருடைய சீடர் என்று நினைக்கின்றேன் பேசி கொண்டிருக்கும்போது ஒரு பையன் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் மேடையில் அழைத்து அந்த நால்வர் படத்தை காட்டி இது யாராவது உனக்கு தெரிகிறதா இல்லை என்று சொன்னான் இந்த நால்வரில் படம் இருக்கிறது அந்த உருவப்படம் உன்னை கவருகிற எந்த படம் என்று சொன்னால் கடைசியில் திருஞான சம்பந்தரை காட்டுகிறான் பெயர் தெரியவில்லை அதை வைத்து அந்த பையனுடைய அந்த பையனுடைய நிலையை வைத்து ஒரு பத்து நிமிடம் ஒரு பார்வையாளருக்கு விளக்கிய விதம் இருக்கிறதே அற்புதம் சமயம் என்று சமயம் என்று சொன்னால் என்ன சமயத்தின்பால் எழுகிற நூல்கள் என்ன எவையெல்லாம் எழுந்திருக்கிறது யாரெல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் என்பதை கூட இன்றைக்கு தலைமுறைக்கு தெரியவில்லை இந்த ஆதங்கம் இந்த காலையில் ஒரு வகுப்பு நடத்துவதை போல அந்த தொலைக்காட்சி அந்த உரை இன்றைக்கு உண்மையில் எல்லாருக்கும் அது பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் ஆக அந்த சூழ்நிலை இன்றைக்கு சமூகம் இருக்கிற சூழ்நிலையில் இப்படிப்பட்ட கருத்தரங்குகள் இப்படிப்பட்ட இருக்கையின் சார்பில் நடத்தப்பெறுவது சால பொருத்தம் ஆக அந்த வகையில் ஒரு அற்புதமான இந்த சிறப்பு சொற்பொழிவுக்கு நிறுவனர் கேட்ட மாத்திரத்தில் ஒப்புதல் அளித்து வருகை தந்திருக்கிற இந்த நால்வருக்கும் நால்வர் நெறி போன்ற இவர்களுக்கும் நற்றமிழாக நற்றமிழ் ஆய்வில் முன்னோடியாக உலகத்திற்கு விளங்குகிற உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சார்பிலும் சன்மார்க்க செம்புருட்டின் உயராய்வு இருக்கையின் சார்பிலும் நன்றி பாராட்டி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் உலக தமிழ் நன்றி ஐயா நம்முடைய உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவன இயக்குநர் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்பட இருக்கின்றது சிறப்பு செய்ய திரு சிவமுருகன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன்
தமிழ் வளர்ச்சி துறையினுடைய இயக்குநராகவும் இருந்து செயல்பட்டு வரக்கூடிய இந்த காலம் என்பதுதான் தமிழ் நாட்டினுடைய தமிழ் வளர்ச்சிக்கு உண்டான பொற்காலம் காரணம் ஐயா அவர்கள் பதவியேற்ற மாத்திரத்தில் எத்தனை நிகழ்ச்சிகள் எத்தனை நூல் வெளியீடுகள் எத்தனை கருத்தரங்கங்கள் அதை எண்ணி பார்ப்பதற்கு நமக்கு எண்ணிக்கை தெரியாது அந்த அளவுக்கு அற்புதமான நூல்களை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் திருமூலர் ஆய்விற்கை நிறுவியிருக்கின்றார் அடியனை கொண்டு சன்மார்க செம்பொருத்துணிவு உயராய்வு இருக்கை என்கின்ற இந்த இருக்கையையும் நிறுவி அதில் நம்முடைய செம்பொருத்துணிவு வகுப்பை நடத்துவதற்கு தனி ஒரு நபராக அரசிடம் போராடி நம்முடைய சைவ சித்தாந்த வகுப்பை நடத்துவதற்கு அனுமதி பெற்று வந்த பெருமை என்பது நம்முடைய ஐயா முனைவர் கோ விஜயராகவன் ஐயா அவர்களையே சாரும் காரணம் ஒரு விஷயத்தில் ஒரு பற்று இருந்தால் மட்டும்தான் அதை ஆத்மார்த்தமாக இறங்கி செய்ய முடியும் ஏதோ வந்தோம் ஏதோ சம்பளம் வாங்கினோம் ஏதோ ஃபைல் வந்துச்சு ஏதோ மூவ் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தோம்னு சொன்னால் அது மாதிரி இருந்துவிட்டு போயிருக்கலாம் அதுபோல் இல்லாமல் இதற்கு சைவ சித்தாந்த வகுப்பு நடைபெற வேண்டும் என்பதற்கு எத்தனையோ விதத்தில் தடை வந்த பொழுதிலும் எத்தனையோ விதத்தில் இதை நாம் சமய வகுப்பாக இருக்கின்றது இதை நடத்தலாமா என்ற விதத்தில் இருந்து எல்லாம் நிறைய ஆச்சரியக்குறிகள் வந்த பொழுதும் ஐயா அவர்கள் தனி ஒருவராக துணிந்து நின்று இதை நடத்தியே தீர வேண்டும் என்று அரசாங்கத்திடம் பரிந்துரை செய்து அவர் இதை நமக்கு சாதித்து கொடுத்திருக்கின்றார் நீங்கள் நினைப்பது போல அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களை தவிர வேறு அருளாளர்கள் இல்லை என்று சொல்லுவதற்கு கிடையாது நம்முடைய நால்வர் பெருமக்களையும் இந்த நால்வர் அந்த நால்வரையும் எடுத்தா இவங்களோட தான் சைவம் அடங்கிவிட்டது என்று சொல்லுவதற்கு கிடையாது நமக்கு அதிகம் தெரியாத புரிபடாத அருளாளர்கள் பலர் நம்முடைய நாட்டில் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய நூல்களை எல்லாம் நாம் எடுத்து கையாள வேண்டும் அவர்கள் என்ன நூல்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் என்பதை வரைக்குமாவது நமக்கு அடிப்படையாக அதில் ஒரு தெளிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் இப்போ ஒரு சில நூல்களை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இந்த நூல்களை நீங்கள் இதற்கு முன்பு கேட்டிருக்கிறீர்களா என்று சொல்லுங்கள் அம்பலவான தேசிகர் அருளிய தசகாரியம் அம்பலவான தேசிகர் அருளிய சன்மார்க சித்தியார் சிவாசிரம தெளிவு சித்தாந்த பக்ரோடை சித்தாந்த சிகாமணி உபாய நிட்டை வெண்பா நிட்டை விளக்கம் உபதேச வெண்பா அதிசய மாலை நமச்சிவாய மாலை இந்த நூல்களுடைய பெயர்களை எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க அல்லது அம்பலமான தேசிகரை பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அதே போல தட்சிணாமூர்த்தி தேசிகர் அருளிய உபதேச பக்ரோடை தசகாரியம் இந்த நூல்களை பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சுவாமிநாத தேசிகர் அருளிய தசகாரியம் பேரூர் வேலப்ப தேசிகர் அருளிய பஞ்சாக்கர பக்ரோடை இந்த நூல்களை பற்றி எல்லாம் இவையெல்லாம் சைவ நூல்கள் சைவ சித்தாந்தம் பயிலுகின்ற நாம் இந்த நூல்களை எல்லாம் அடுத்த நிலையில் படிக்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாட்டில் இருக்கின்றோம் அதே போல சிவஞான மாமுனிவர் அருளிய இலசை பதிற்று பத்தந்தாதி கலசை செங்கழு நீர் விநாயகர் பிள்ளை தமிழ் சோமேஸ்வர் முதுமொழி வெண்பா திருத்தொண்டர் திருநாமக்கோவை திருமுல்லை வாயில் அந்தாதி திருமுல்லை வாயில் இருந்து தான் அம்மா வராங்க திருமுல்லை வாயில ஈஸ்வரன் இருக்கிறார் அந்த திருமுல்லை வாயில அந்தாதி பாடியிருக்காரு சிவஞான மாமுனிவர் அதற்கு திருமுல்லை வாயில் அந்தாதின்னு பேரு திருவேகம்பர் அந்தாதி திருவேகம்பர் ஆனந்த கழிப்பு பஞ்சாக்கர தேசிக மாலை குளத்தூர் பதிற்று பத்தந்தாதி இந்த குளத்தூர் எதுன்னா இப்ப சென்னையில ரெட் ஹில்ஸ் பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க குளத்தூர்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கு அந்த இடத்துல சிவஞான முனிவர் பாடியது குளத்தூர் பதிற்று பத்து அந்தாதி குளத்தூர் அமிதா அமுதாம்பிகை பிள்ளை தமிழ் எடுத்தென்னும் சொல்லிக்கிட்ட வைர குப்பாயம் சித்தாந்த பிரகாசிகை சித்தாந்த மரபு கண்டன கண்டனம் சிவ சமவாத உரை மறுப்பு சிவ தத்துவ விவேகம் இது நான் சொல்லி இருக்கிறது ஒரு நான்கு பேரை பற்றி அவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய நூல்கள் இதில் ஒரு இருபது நூல்களை உங்களுக்கு நான் கோடிட்டு காட்டி காட்டியிருக்கேன் இது போல நூற்று கணக்கான அருளாளர்கள் நம்முடைய நாட்டில் தோன்றி இருக்கின்றார்கள் நூற்று கணக்கான சைவ நூல்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அந்த நூல்களுடைய பெயர்கள் என்ன என்பதே தெரியாமல் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நூலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அடுத்தபடியாக இருக்கட்டும் அந்த நூலை இந்த ஆசிரியர் செய்தார் என்பது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா அந்த நூலினுடைய பதிப்புகள் பல பதிப்புகள் இன்னைக்கு நாட்டிலேயே கிடையாது பழைய பதிப்பு தான் நம்ம வச்சிருக்க முடியும் இது போல இருக்கக்கூடிய இந்த நூல்களை எல்லாம் கற்று தெரிந்தால் மட்டும்தான் சைவத்தில் 
ஒரு பத்து பர்சன்ட் கரை தேர்னதா அர்த்தம் அப்போ நீங்க இல்லையா நீங்க அப்ப யோசிச்சு பாருங்க பன்னிரு திருமுறையையும் கடக்க வேண்டும் பதினான்கு சாத்திரத்தையும் கடக்க வேண்டும் அதில் இருக்கக்கூடிய நுண்மான் நுழைவுடன் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டு அதை தாண்டி பிற்காலத்தில் தோன்றிய இலக்கியங்களாக இருக்கக்கூடிய திருப்புகள் குமரகுரு குமரகுருதாச சுவாமி குமர குமரகுருபரர் பாடிய பாடல்கள் தாயுமானவர் சுவாமிகள் பாடிய பாடல்கள் அதன் பிறகு சிவஞான முனிவருடைய நூல்கள் பிற்காலத்தில் வந்த திரு அருட்பா வள்ளல் பெருமான் அவருடைய திரு அருட்பா இவற்றையெல்லாம் படித்து கரை கண்டு அத்தோட முடிஞ்சிருச்சானா கிடையாது இது எல்லாம் வந்து அடிப்படை சைவத்துக்கு தான் உங்களுக்கு வழிவகுக்கும் ரொம்ப நுணுக்கமான சைவம் மேம்பட்ட சைவத்துக்கு இன்னும் மேல மேலன்னு சொல்லி போகணும்னு சொன்னா இதற்கு முன்பு நான் சொன்ன பாருங்க ஒரு சில நூல்கள் இப்படிப்பட்ட நூல்களை எடுத்து அதற்கு மேலும் கையாள வேண்டும் இவ்வளவும் படிச்சு இது மாதிரி நூற்று கணக்கான நூல்கள் இவ்வளவையும் படிச்சாதான் ஒரு பத்து விழுக்காடு நாம் சைவத்தை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள இயலும் அப்ப இப்ப இருக்கிற நிலைமையில நாம சைவத்துல எத்தனை பெர்சன்ட்ல இருப்போம் நினைக்கிறீங்க சரியா ஒரு விழுக்காடு ஜீரோனா ஒண்ணுமே இல்ல ஆயிரம் சூனியன் ஆயிரம் நீங்க ஜீரோல இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது நாம எல்லாம் ஒரு ஒரு பெர்சன்ட் விட கீழே இருப்போம் மேல மேடையில் இருக்கக்கூடிய அறிஞர் பெருமக்கள் எல்லாம் நான் சொன்ன அந்த பத்து பெர்சன்ட் லெவல்ல இருப்பாங்க சரியா ஆக எப்படி வந்து உயிர்களை கொண்டு இறைவன் உயிர்களை ஆட்கொள்ளுகின்றானோ எப்படி நாட்டு விலங்கை கொண்டு காட்டு விலங்கை நாம் பிடிக்கின்றோமோ அது போல அறிஞர் பெருமக்களை வைத்து தான் நாம் அறிஞராக ஆக முடியும் ஆக இந்த அறிஞர் பெருமக்கள் இவர்கள் எடுத்து கையாள இருக்கின்ற தலைப்புகள் ஒவ்வொன்றும் முத்தான தலைப்பு மணியான தலைப்பு மிகவும் நுட்பமாக தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு அதில் முதல் தலைப்பாக பேசுவதற்கு நம்முடைய ஐயா லட்சுமணன் ஐயா வந்திருக்கின்றார் ஐயா அவர்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு என்பது தருமை ஆதீன குரு முதல்வர் குருஞான சம்பந்தர் அருளிய சிவபோக சாரம் இந்த தலைப்பில் தான் ஐயா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் சொற்பொழிவு ஆற்றுவதற்கு இருக்கின்றார் நமக்கு பெரும்பகுதியாக இங்கே இருக்க இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு குருஞான சம்பந்தரையும் தெரியாது சிவபோக சாரத்தையும் தெரியாது இரண்டாவது தலைப்பு எனக்கு பிடித்த தலைப்பிலே இது ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு தலைப்பு அம்பலவான தேசிகர் அருளிய நமச்சிவாய மாலை இது பண்டார சாத்திரங்கள் பதினான்குல கடைசி சாத்திரமாக வரக்கூடியது நமக்கு எப்படி பதினான்கு சாத்திரங்கள் நாம் திருக்கரைற்றுபடியார் திருவுந்தியாரில் இருந்து தொடங்கி சங்கர்ப்ப நிராகரம் வரைக்கும் வைத்திருக்கின்றோமோ அது போல திருவாவுருதுறை ஆதீன பண்டார சாத்திரங்கள் என்று நமக்கு பதினான்கு சாத்திரங்கள் உண்டு அந்த பதினான்கு சாத்திரங்களில் கடைசி சாத்திரமாக இருக்கக்கூடியது நமச்சிவாய மாலை என்கின்ற இந்த சாத்திரம் இதை பற்றி இதை இயற்றியவர் அம்பலமான தேசிகர் இந்த நூலை பற்றியும் நூல் ஆசிரியரை பற்றியும் நமக்கு எடுத்து சொல்லுவதற்காக சோழிங்கர் செல்வநாதன் ஐயா வந்திருக்கின்றார் இந்த மூன்றாவது தலைப்பு இருக்கு பாருங்க இது அறிஞர் பெருமக்களே கண்டு வியக்கின்ற ஒரு தலைப்பு நம்ம புரிசை ஐயா எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு அந்த தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் சோனாசல பாரதியின் அருணகிரிநாதர் ஆசிரிய விருத்தம் இந்த நூலை இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இந்த நூல் ஆசிரியரை பற்றி உள்ளபடியே எனக்கு தெரியாதுன்றத நான் மேடையிலே நான் ஒப்புத்துக்கிறேன் இதை வந்து ஐயா கிட்ட நான் சொன்ன சமயத்தில் இது மாதிரி உலகத்துக்கு தெரியாத அருளாளரை கொண்டு வர வேண்டும்னு பொழுது இந்த அருளாளரை கட்டாயம் நாம் உலகத்திற்கு காட்ட வேண்டும் அவர் செய்த இந்த நூலை கட்டாயம் மக்களுக்கு நாம் எடுத்து கையாள வேண்டும் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று ஐயாவாக தேர்ந்தெடுத்து கொண்ட தலைப்பு நிறைவு பேச்சாளராக மயிலம் திருநாவுக்கரசு ஐயா வந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவர் நிறைவு பேச்சாளராக நம்மிடையே கற்பனை களஞ்சியம் சிவபிரகாச சுவாமிகள் அருளிய நால்வர் நான்மணி மாலை என்கின்ற தலைப்பில் பேச இருக்கின்றார் நால்வர் நான்மணி மாலை கொஞ்சம் சைவர்களாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு என்ன ஃபெமிலியர்னு சொன்னால் நூலை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நூல் செஞ்ச ஆசிரியரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் சிவபிரகாச சுவாமிகளை நூலை படிச்சுவானா கிடையாது இல்லையா அதனால் அந்த நூலுக்குள்ள என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு என்கின்ற தகவலை எடுத்து சொல்வதற்காக மயிலாம் ஐயா வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுக்கு மேலே நான் உங்களுக்கு நிறைய மொக்க போட விரும்பலை ஏன்னா முழுக்க முழுக்க நீங்கள் அறிவு தாகத்தில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் இங்கே வந்தவர்கள் உங்கள் காதுகளையும் மனதையும் திறந்து வைத்து கொண்டு இங்கு அடுத்து அறிவியாக வரக்கூடிய இந்த ஞானத்தை எல்லாம் வாங்கி செவி வழியாக கேட்டு உள்ளத்தில் இருத்து இருத்தி கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் அது போதும் அது இந்த விழாவினுடைய 
சக்ஸஸும் நாங்கள் எடுத்துக்கோம் ஒரு வெற்றி என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் 